Hi everyone, my name is Pooja Pradeshni. I have secured rank 11 in the Civil Services Examination 2018 and today I'm going to speak to you about my optional which was Sociology and what I did right I think and what were the challenges I faced. So, my journey with Sociology, first I will tell you that first of all, people ask what your sources were, where did you study it? First things first. So, Sociology is one because my interest was and I did a lot of research on where I want to do Sociology. I finally made a foundation course called Sociology from Upendra Gaur Sir's coaching. And that, their notes, those were really what the Bible that I followed. They were for both paper one and paper two. मैंने सच में उनसे और हार्लम बोस जो हमारी एक मस्ट रीड है, उसमें से सर्टेन टॉपिक्स जैसे एथनेसिटी, रेस, कुछ ऐसे टॉपिक्स उससे पढ़ के नोट्स बना के पढ़ा था। तो दिस वर द टू सोर्सेस प्राइमरीली जो मैंने एड्रेस किए थे फॉर माय सोशियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। इसके बियोंड अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ते हैं उसमें सोसाइटी का एक एंगल ज़रूर रहता है तो अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं यू हैव टू बी अवेयर कि व्हाट इज़ इट दैट्स हैपनिंग इन द कंट्री राइट नाउ व्हिच इज़ इन यू नो कैन बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट सो दैट वे सोशोलॉजी इज़ एन ओपन बुक एंड यू हैव टू स्पेशली अगर आप पेपर टू देखें इंडियन सोसाइटी तो सिर्फ कोई किताब आपको नहीं बता सकती इट इज़ एवरी थिंग दैट्स हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ आई फील सो दीज वर माई सोर्सेज मैंने अपने कोचिंग पहले की थी, but अगर मैं कहूँ कि मैंने कब पढ़ना सोशियोलॉजी के लिए शुरू किया, तो प्रीलिम्स के बाद और बिफोर द प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, that was the time I utilized to start preparing for my optional. वो बात मैं वो पीरियड मैंने डेडिकेट इसीलिए सोशियोलॉजी को किया क्योंकि पिछले बहुत महीनों से आप सिर्फ अपना जीएस पढ़ रहे होंगे आप यू लूज टच विथ सोशियोलॉजी एंड आल्सो आंसर राइटिंग ऑफ सोशियोलॉजी सो आई हैड जॉइन्ड अ टेस्ट सीरीज एंड देयर आई पिक्ड अप यू नो हाउ व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स मैंने सोशियोलॉजी में जो आई थिंक सीखा है वो ये है कि सोशियोलॉजी में आप जित एज आई मेंशन आई हैव Done a coaching from a different place, and I wrote a test series in a different institute. I think this was one thing that worked because आपका एक certain pattern है अगर आप same जगह पे test series भी लिखते हैं तो then you have a certain familiarization, the expectations are the same. But if you write it somewhere else, someone else is looking at your answer who's not coming from the same house of thinking, you know, the same school of thinking. So trying to do that these two things differently really worked because I got inputs which are different from what I would have expected otherwise. And in that answer writing, I learned that uh, one, I did only paragraphs. I did not write sociology in bullets. Somehow, I was convenient and I was more comfortable writing my thought in a paragraph form. But sociology, one thing is that you can quote many thinkers, many studies, what you can quote, which you can quote, which you can refer to. I think that really works. I really did that a lot more. I, this was my second time writing the mains. In the first time when I wrote it in 2016, I had a total score of 254. This time it's a 324, so it's a huge jump for me. And one reason is that while doing these test series, I realized that there is a certain A, structuring to the answer. B, there is a lot of evidence, you know, evidence or how do you say, supporting your argument and that has to come from different sources and different studies. That I really did this time around and that helped. I know a lot of people say ki flow charts and you know diagrams बनने बनाते हैं लोग sociology में honestly मैंने एक बार एक भी नहीं बनाया क्योंकि I am very I find it difficult to make diagrams and flow charts so I stuck to my paragraph writing and that's how I attempted the entire paper my bigger concern was I have a very bad handwriting मुझे बहुत जगह से ये feedback मिला कि आपकी तो legibly नहीं है कोई पढ़ेगा नहीं तो मेरा तो instead of drawing my entire focus used to be कि my words should be legible so that was my struggle with sociology. In terms of how I prepared while once the result was out, by the time the result came out, I had completed my syllabus. So when prelims ka result came out, I had completed my sociology in those 30-40 days that we got. It was enough to have covered it once nicely, also given a few tests. So I think that is a very good time you should utilize, people can utilize to do uh, your optional because it's fresh, it's different from wanting to, you don't want to go back to general studies at that point of time. So then after the result came out, my focus shifted back to my GS and how I used to prepare for sociology was I was writing answer writing every day in the night, 
वो प्रैक्टिस मेरी फिर जिस दिन से रिजल्ट आया है मतलब दो तीन दिन से जब मैंने शुरू किया टिल द डे आई स्टॉप स्टडिंग फॉर द मेन्स कि अब हो गया अब मेन्स जाके लिखेंगे दैट स्टेट विद मी विदाउट अ ब्रेक दैट आई आई थिंक वॉज अ डिफाइनिंग डिफरेंस बिकॉज द पेपर वॉज आई वुड से टफ दिस टाइम एंड इट इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंकिंग एंड वैन यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट अ लॉट इफ यू आर इन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग देन योर योर स्पीड एंड योर वे टू अटैम्प दर आंसर इम्प्रूव एंड आई आई फेल्ट दैट डिफरेंस इन माई सेल्फ एज वेल तो रोज़ मैं जब रात में लिखती थी दस से ग्यारह मैं पार्ट ए से मतलब दो वर्ल्ड दो पेपर ए के क्वेश्चंस करती थी दो इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस के करती थी सो दिस इज़ हाउ मैं रोज़ पूरा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस करती थी रोज़ तो ये अगर आप कर सकते हैं दैट्स वाई अगर आपका इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट में जब आप ऑप्शनल चूज करें मैंने तो इसीलिए किया था आई वॉज जेनुनली वेरी इंटरेस्टेड इन सोशोलॉजी एंड आई इन्जॉयड माई सेल्फ सो इफ यू डू टू यू विल बी एबल टू डू दिस इट इज़ अ प्लेस वे यू अनवाइंड एंड नॉट अ प्लेस वेन यू फील स्ट्रेस कि अरे बाप रे अभी तो हमको वो भी करना है अपना ऑप्शनल तो अगर आप आ, मेरी बेसिकली ये स्ट्रैटी रही कि मैंने अपनी सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखी नोट्स एंड एज आई मैंशन हार्लम बॉस एंड ऑफकोर्स न्यूज़ पेपर्स विद दी आई की सोशोलॉजी की परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है ज़रूर उसको इनकॉर्पोरेट करिए अपने आंसर्स में स्पेशली इंडियन सोसाइटी में जहाँ आप लाइव एग्जाम्पल्स करंटली जो हो रहा है वो ला सकते हैं वो लाइए मैन माई एग्जाम्पल्स मैनी आर टाइम्स वर नॉट समथिंग आई हेड स्टडीड बट ड्रॉन फ्राम माई न्यूज़ पेपर रीडिंग सो दैट यू शुड डू इन टर्म्स ऑफ योर सोर्सेज सेकेंड एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन इवन इन सोशियोलॉजी और एनी ऑप्शन आई थिंक फॉर दैट मैटर उसको लिखिए रोज़ लिख सकते हैं तो रोज एवरी ऑल्टरनेट डे उसकी प्रैक्टिस रखिए वो आपके टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा एंड ओवरऑल बी पॉजिटिव अबाउट दिस ऑप्शनल यू वॉन्ट बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस आई थिंक फॉर मी दैट हैज़ बीन अ बिग रीजन वाई आई हैव डन सो वेल दिस टाइम यू नो एंड इन सिक्सटीन आई स्ट्रगल आई गिव डिट गिव द इंटरव्यू बट माई मार्क्स वॉन्ट दैट हाई आई थिंक सोशोलॉजी इज़ बीन वन ऑफ द प्लेस वेर आई हैव रियली इम्प्रूवड एंड माई लर्निंग हैज़ बीन दिस कि प्लीज डू जॉइन यू नो हैव सम वन एल्स लुक एट योर आंसर्स एंड स्ट्रक्चर दैम इन अ मैनर दैट इज पैलेटेबल टू द रीडर सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई डिड फॉर माई सोशोलॉजी स्ट्रैटेजी आई होप दैट हेल्प्स यू एज वेल Thank you so much.